വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചുക്കുകൾ അപ്പം നമ്മൾ ഏതാ ക്ലാ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പേസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒരു എക്സാം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ആ എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെതേഡ്സ് കൂടെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം അവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ വെൻ വി ആഡ് വൺ ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ടു വെൻ വി ആഡ് വൺ ടു ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ട് അല്ലേ മോളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ താഴെ കിടക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനകത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മെതേഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് എന്താ മെൻ്റലി നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചുമ്മാ വെറും വെറും നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്ത് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഒറ്റ വേരിയബിൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെയായാലും രണ്ട് വേരിയബിൾ വേണം അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് മെതേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ എക്സ് ആയിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ വൈ ആയിട്ട് എഴുതാം ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വെൻ വി ആഡ് വൺ ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷനകത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ന്യൂ എക്സ് ബൈ വൺ ആണ് അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററോട് നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കിട്ടും അന്ന് അങ്ങനെ അപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ വൈ തന്നെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററോട് മാത്രം നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ അടുത്ത കേസിനകത്ത് വെൻ വി ആഡ് വൺ ടു ദ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് വൈ അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്ററിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെയ്താലോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കിയേ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തി പുറത്തും ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും ഫ്രാക്ഷൻ കേസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നോക്കിയേ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതുണ്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ താഴെയിലേക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്യുക ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഇത്ര എഴുതുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇ സിക്കൽ ടു ഇ സിക്കൽ ടു എഴുതുക ഇനി ഇതും ഈ നമ്പരും ഈ നമ്പരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു വൈ കിട്ടിയോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ന്യൂമറേറ്ററിനോട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക പിന്നെ ഇ സിക്കൽ ടു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ
minus 1 all right? 3x minus 1 is equal to y you know okay it's equation 1 on it equation 2 on equation 1 in okay why you know by 2x plus 2 on how I the value of the equation to we connect allo e y to item e y the value of the e y to item okay to order allo 3x minus 1 is equal to 2x plus 2 in it you know man the variable cell over the side like him number cell over the side like him and mom put a 3x under from you do 2x under law other are side lily right cell on a 2x or a positive and a hypercell like on the negative of them minus 2x on sequel to what are the two under e minus one for the human plus one now okay 3x minus 2x x on a 2 plus 1 x is equal to 3 get yellow number x equal to 3 in 80 I'm gonna have a number can the why solve we have a lay by a the glory value let it up on the key question do you know I like question one letter okay question do it up a big question to win the body and the why is equal to 3x minus 1 on a lay is equal to 3 into x3 on a 3 on a lay 3 minus 1 3 into 3 and the 9 on a lay 9 minus 1 is equal to 8 but now okay x in the value 3 you wide a value 8 at 80 I'm gonna have a number of fraction and then I came fraction of another x3 3 on a why in the very another 8 turn up and I'm gonna fraction 3 by 8 get to a lot of months layo up and I'm gonna end the see the number of your problem on I don't know I'm gonna move on the method which is either lay back in and the method I'm gonna see him but to my dad again and I'll look at you the refraction I don't know numerate them do you know me down the variable so when I will let x and y and and unknown variable son by x and y and the other number I took a case in the final numerate not one not you want to get simplify m1 by 2 to denominator like on a one not in the case simplify the one by three to par and the case is in which number to solve you number to do and equation to two x plus two equal to y in the morning to three x minus one equal to y in the morning and equations kidding in the end the in the number parameter in the e wide a value like it e wide a value of the substitute is a substitution method to e wide a value in the program to know equation one level i get a value two x plus two substitute but substitute is that a solve a max equal to three to a x equal to three a thing to request because one below a question to will normally to the time of why the value good normal equation to will it why is equal to three x minus one but i'm a solve a game of y equal to eight by x equal to three in the kitty y equal to eight in the kitty i'm gonna have a number at the fraction it's a low fraction and the x by y and i'm gonna fire a fraction a lay on the numerator on the denominator three by eight a lack of months layo at the and the exercise questions the book of a okay first problem in a rectangle of perimeter one meter one side is five centimeters longer than the other what are the lengths of the sides the number of the need in the good rectangle on the turner rectangle net sides and area and the sides are longer and the sides are short right you find the perimeter that they are doing like rectangle perimeter and they can that they are one meter a leg one side is five centimeters longer than the other and then I'm gonna have a number of days I'm with him or a side one side is five centimeters longer than the other I'm a longer side in the body I'm getting there I'm one side is five centimeters longer than the other they can I'm gonna have a shorter side in the body that in the shortest side in the body that we are excited about it. We are excited about it. The longest side is equal to x in a column. We are going to get 5 centimeters. x plus 5. We are going to get 1 side is 5 centimeters longer than the other. We are going to get the longest side. We are going to get 5 centimeters longer than the other. That is the longest side. The shorter side is excited about it. On the side x plus 5 on I'm gonna have a look what are the lengths of sides of them rectangle and I'm gonna have a rectangle sides and the can the number length and we can okay I'm gonna turn it to the perimeter one meter another rectangle the perimeter in the formula in the 
പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ചുറ്റളവാ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ സം ഓഫ് ദി ഓൾ സൈഡ്സ് ആണ് എന്താ സം ഓഫ് ദി ലെങ്സ് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കിയാലോ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമുക്കറിയാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെത്ത് ആണ് എന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ മീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനകത്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിനേക്കാൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ നിന്നാണ് അപ്പം പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സൈഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പം എന്താ പെരിമീറ്റർ മീറ്ററിലാണ് അപ്പം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വൺ മീറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതേണ്ട ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതണം പെരിമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ലെങ്ത് എത്രയാ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് ആ ഇനി നമുക്ക് എന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഇനി നോക്കിയേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇത് ഇത് മാത്രം ഇതിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്തേ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാ ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി നോക്കി ഇത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടെൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടെൻ ആവും അല്ലേ അവിടെ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ആയി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഇന്ന് നയൻറ്റി ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് ആണ് അപ്പം ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വരും അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി ഇപ്പം നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആവും നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്തുവാ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എക്സ് കിട്ടും എക്സ് തന്നെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എത്രയാ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണെന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിനേക്കാളും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരുന്നു വൺ മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ സൈഡ്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് വൺ മീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം രണ്ട് സൈഡും കിട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ മെതേഡ് വെച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു കേസ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡ